প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আজকে তোমাদের একটা খুব মজার জিনিস পড়াবো টপিকসটার নাম হচ্ছে ন্যারেশন এটা কোন কোন বইতে দেখবে স্পিচ বা রিপোর্টিং বলেও লেখা থাকে তা এই ন্যারেশন জিনিসটা কি সেটা আগে বুঝতে হবে আমাদের যে ন্যারেশন বাংলা ব্যাকরণে তোমরা হয়তো পড়ে থাকবে উক্তি পরিবর্তন বলে একটা টপিক পড়েছ চ্যাপ্টার এই উক্তি পরিবর্তনটাই হচ্ছে ইংরাজিতে ন্যারেশন এই ন্যারেশনটা ধরো মনে করো কেউ কাউ কিছু একটা জিনিস তোমাদের বলেছেন সেই বক্তব্যটা হুবহু তুমি কাউকে বলতে পারো তোমার মাকে এসে টিচার হয়তো কিছু বলেছেন সেটা তুমি তোমার মাকে এসে হুবহু বললে বা সেটা একটু ঘুরিয়ে বললে এই যে হুবহু বলা বা ঘুরিয়ে বলা যাই হোক মেন কথাটা হচ্ছে তার বক্তব্যটা তুমি তুলে ধরলে এই যে বক্তব্যটা যে তুলে ধরছো এই বক্তব্যটাই হচ্ছে ন্যারেশন তাই বক্তব্যটা যদি হুবহু তুলে ধরো তাহলে সেটা হবে হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ প্রত্যক্ষ উক্তি আর যদি ঘুরিয়ে বলো তখন হবে হচ্ছে এটা পরোক্ষ উক্তি বা ইনডাইরেক্ট স্পিচ এখানে আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি দেখো উদাহরণটা এরকম যে এখানে দেখো এই যে ডাইরেক্ট স্পিচে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ এই বক্তব্য স্পিচটা দুই ভাগে ভাগ করা ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট উদাহরণটা কি মিসেস সেন সেজ আই এম ইল সেন বলছেন আমি অসুস্থ এই কথাটা যদি হুবহু আমরা বলি তাহলে এটা ডাইরেক্ট স্পিচ হবে এই যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে আবার দেখো মিসেস সেন সেজ দ্যাট হি ইজ ইল এইভাবে বললাম কিন্তু ঘুরিয়ে মানে মিসেস সেন বলছেন যে উনি অসুস্থ যেখানে আমি ছিল এখানে ডাইরেক্ট স্পিচে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কি হয়ে গেল উনি হয়ে গেল এই যে তখন কথাটা ঘুরিয়ে বললাম এটা হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি বা ইনডাইরেক্ট স্পিচ এখানে দেখো এই যে এই যে চিহ্নটা এখানে যে দেওয়া আছে হ্যাঁ এই যে একটা চিহ্ন এখানে একটা চিহ্ন এই যে চিহ্নটা দেখো এই যে একটা চিহ্ন এখানে একটা চিহ্ন দেওয়া আছে না এটা অনেকটা দেখতে কি রকম এরকম সিক্সটি সিক্স এর মতো আবার এই দিকে এরকম হ্যাঁ নাইনটি নাইন এর মতো বাক্য থাকলে এরকম লিখতে হয় আর যদি সামান্য একটা ফ্রেশ থাকে যদি একটা ফ্রেশ থাকে বা একটা ওয়ার্ড থাকে সিঙ্গল ওয়ার্ড তখন এই সিক্স আর এদিকে নাইন দিতে হয় অনেকে এটা ভাবে যে না একটা যে কোনো কিছু বসালেই হয় তা কিন্তু না এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ বা একটা ওয়ার্ড এর জন্য সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমা আর ডবল ইনভার্টেড কমা হচ্ছে পুরো সেন্টেন্স এর জন্য ডবল ইনভার্টেড কমা দিতে হয় আচ্ছা এই যে এই চিহ্নটাকে এটাকে বলে হচ্ছে দেখো এই যে কোটেশন মার্ক কোটেশন মার্ক ইনভার্টেড কমা বা বাংলাতে বলে উদ্ধৃত চিহ্ন আচ্ছা এই কোটেশন মার্ক এর আগে যেহেতু রিপোর্ট হচ্ছে তাই এটা রিপোর্টের স্পিচ এটাও যখন ইন্ডাইরেক্ট স্পিচেও করছো তখনও কিন্তু সেটা তিনি উনি অসুস্থ বললাম যে কারণ এটাও তো তুমি রিপোর্ট করছো সেই জন্য এটাও কিন্তু সেই রিপোর্টের স্পিচের মধ্যেই পড়ে কিন্তু এটা কি ইনডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে আছে রিপোর্টের স্পিচ এটা ডাইরেক্ট স্পিচে আছে রিপোর্টের স্পিচ আর এই ইনভার্টেড কমার বাইরে যে ভার্বটা আছে এই যে দেখো এই যে সেস বাইরে যে ভার্বটা আছে সেস হ্যাঁ বা এদিকেও এই যে যে ভার্বটা আছে এই যে সেস হ্যাঁ দ্যাট এর আগে এইটাকে বলে হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব এটাকে বলে কি রিপোর্টিং ভার্ব এগুলো কিন্তু মনে রাখবে আর এই ভার্বের আগে বা সাইডে থাকে হচ্ছে সব সময় এই যে এস ভি ও এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর গঠন ভার্বের আগে থাকে সাবজেক্ট আর ভার্বের পরে থাকে অবজেক্ট ঠিক আছে এই ভার্বের আগে থাকে হচ্ছে সাবজেক্ট আর ভার্বের পরে থাকে অবজেক্ট এটা মাথায় রাখবে আচ্ছা এরপরে টাই আসি দেখি আমরা এবার দেখো এই যে বললাম মিসেস সেন সেজ আই এম ইল এই যে কথাটা বললাম এটা কি কোন বাক্যে আছে এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আছে সেন্টেন্সটা কি ধরনের সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এই সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই স্ট্রাকচারে যদিও এখানে অবজেক্ট নেই এখানে ইলটা এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এটাই দেখো এই এই যে ডাইরেক্ট স্পিচ এই ডাইরেক্ট স্পিচের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে কি কি বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যগুলো দেখবো ফিচার্স অফ ডাইরেক্ট স্পিচ ইনভার্টেড কমা যে আছে এই ইনভার্টেড কমার শুরু ঠিক আগে একটা কমা বসে ইনভার্টেড কমা কোনটা যেটা বললাম এই যে এইখানে যেটা আমরা বললাম এই যে সিক্সটি সিক্স চিহ্ন যেটা হ্যাঁ এই এর ঠিক আগেই একটা কমা বসে 
এন্ড এই যে দেখো সেজ এর পরে একটা কমা বসেছে কিন্তু অনেক বইতে দেখবে রিপোর্টিং ভার্ব তো এটাকে বলে রিপোর্টিং ভার্বের পরে কমা বসে কিন্তু যদি থাকতো সেজ টু মি তাহলে টু মি এর পরে কিন্তু কমাটা বসতো সেই জন্য আমি ভার্বের পরে বসিনি বলিনি কথাটা আমি বলেছি ইনভার্টেড কমার ঠিক আগে কমাটা বসে এক নম্বর নিয়ম গেল এরপরে দেখো দুই নম্বর নিয়ম কি ডাইরেক্ট স্পিচে রিপোর্টেড স্পিচ অংশটি ইনভার্টেড কমার মধ্যে বসে কিন্তু এই ডাইরেক্ট স্পিচে যখন থাকবে তখন ইনভার্টেড কমার মধ্যে বসাতে হবে এই যে ইনভার্টেড কমা এই যে ইনভার্টেড কমা দিয়েছি যে এটা কিন্তু দিতেই হবে আর তিন নম্বর কি নিয়ম ইনভার্টেড কমার ভিতরে রিপোর্টেড স্পিচের প্রথম লেটারটা প্রথম লেটারটা কিন্তু সবসময় বড় হাতের অক্ষর বা ক্যাপিটাল লেটার এটা হচ্ছে কি ক্যাপিটাল লেটার হবে এই যে এ বি সি ডি গুলো এগুলো ক্যাপিটাল লেটার না এইভাবে ক্যাপিটাল এখানে যদিও আই আছে আই সবসময় ক্যাপিটাল কিন্তু যদি হি থাকতো তাহলেও কিন্তু সেটা ক্যাপিটাল লেটার হতো এরপরের নিয়মটা কি আছে দেখো ইনভার্টেড কমার ভিতরে জ্যোতিচিহ্ন মানে পাঞ্চুয়েশন মার্ক এই যে ফুল স্টপ কোশ্চেন মার্ক এক্সক্লেমেশন মার্ক এই যে ধরনের সেন্টেন্স হোক সেই ধরনের সেন্টেন্সে সেই চিহ্নগুলো ইনভার্টেড কমার ভিতরে দিতে হবে এখানে থেকে যে পাঞ্চুয়েশন মার্ক এখানে তাহলে ফুল স্টপ দেবে যদি জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসাতে হয় তাহলে ভিতরেই জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেবে যদি এক্সক্লেমেশন বসাতে হয় ভিতরেই এক্সক্লেমেশন দেবে এরকম ভাবে এর বাইরে কিন্তু না এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কিন্তু এর ব্যতিক্রম আছে যদি এটা নাটক হয় নাটকের মধ্যে আমি যদি সংলাপ লেখা থাকে নাটকের মধ্যে কিরকম ভাবে থাকে এই যে দেখো এই জিনিসটা স্টুডেন্ট বলে কলন চিহ্ন টিচার বলে কলন চিহ্ন দেওয়া আছে এরকম ক্ষেত্রে যদি হয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কি হবে যে সেক্ষেত্রে তখন তোমাদের দেখতে হবে কি দেখো এখানে কিন্তু ইনভার্টেড কমা নেই মে আই কাম ইন স্যার আবার ইয়েস কাম ইন এটা বলা হলো এই ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ইনভার্টেড কমাও নেই আবার এর আগে যে কমা ইনভার্টেড কমার আগে এই যে এই কমাটা এই কমাটাও কিন্তু নেই এবার দেখো এই চেঞ্জিং ইন্টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ মানে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তনের নিয়ে ওই যে ইনভার্টেড কমা যে ছিল সে ইনভার্টেড কমার থেকে এবার দ্যাট বসে যে সেন্টেন্সটা করছিলাম রাইট সাইডে যেটা পেলাম সেইটা এটা করার জন্য অনেকগুলো নিয়ম আছে কিছু সাধারণ নিয়ম কিছু বিশেষ নিয়ম আছে এক এক ধরনের বাক্যের জন্য এক এক রকমের নিয়ম আছে তা আমরা আজকে করছি কি এখানে এই ভিডিওর মধ্যে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এর নিয়মগুলোই দেখবো সাধারণভাবে যে নিয়মগুলো আছে জেনারেল রুল বলেছি এইগুলো আমরা দেখি কি কি পরিবর্তন করতে হয় একটা হচ্ছে চেঞ্জ অফ পার্সন দুই নম্বর হচ্ছে চেঞ্জ অফ টেন্স অফ ভার্স আর চেঞ্জ অফ আদার পার্টস অফ স্পিচ এইগুলোর পরিবর্তন করবো এই রিপোর্টিং ভার্বটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে সব ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমার ভিতরে এই জিনিসগুলো পরিবর্তন করতে হবে হ্যাঁ এটা কি করতে হবে পাস্ট টেন্সে যদি এই যে রিপোর্টিং ভার্বটা মানে বাইরে কমার ইনভার্টেড কমার বাইরে যে ভার্বটা এটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে বিশেষ করে এই টেন্সের পরিবর্তনটা করতে হবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকলে এই টেন্সের পরিবর্তনটা করতে হয় না मन रखते उच्चारण एक ही पुत्र ऐले पुत्र उच्चारण कान कई ऐले ना এটা হচ্ছে একটা কোড দিয়েছে এটা মনে রাখার জন্য তোমাদের যেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এই এস হচ্ছে এস ফর সাবজেক্ট ও ফর অবজেক্ট এন ফর নো চেঞ্জ এই যে যদি এটা ফার্স্ট পার্সনে থাকে ইনভার্টেড কমার ভিতরে এই যে ইনভার্টেড কমার ভিতরে যদি পার্সনটা ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে ডাইরেক্ট এই যে রিপোর্টিং ভার্ভ যে বাইরে থাকবে বাইরে যে ভার্ভটা থাকবে বাইরে যে ভার্ভটা থাকবে এই ভার্ভের সাবজেক্ট অনুসারে হবে আর ইনভার্টেড কমার ভিতরে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে এই যে সেকেন্ড পার্সন থাকে তাহলে এই ভার্বটার 
অবজেক্ট অনুসারে হবে আর এর ভিতরে যদি থার্ড পারসন থাকে তাহলে কোনো চিন্তা নেই থার্ড পারসন থাকলে এই যে নো চেঞ্জ কোনো পরিবর্তন হবে না এটাই দেখো এখানে আবার ভালো করে প্রথমে স্থান নিয়মটা তোমরা মুখস্থ করলে এই যে স্থান নিয়মটা রুলটা মুখস্থ করলে এইবার এইটা এখানে দেখো কিভাবে হচ্ছে এখানে এই যে আছে হচ্ছে কি ফার্স্ট পার্সন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন যদি থাকে তাহলে সাবজেক্ট অনুসারে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে হ্যাঁ তাহলে কি হবে বাইরের অবজেক্ট অনুসারে আর যদি থার্ড পার্সন থাকে থার্ড পার্সন যদি থাকে তাহলে কি নো চেঞ্জ মানে কোনো পরিবর্তন হবে না বোঝা গেছে এটা এইবার এই যে চারটা তোমরা ভিডিওটা পজ করে দিয়ে চারটা তোমরা লিখে নাও তারপরে আবার ভিডিওটা চালাও কিভাবে এটা মুখস্থ করতে হবে আমি সেটা বলছি আচ্ছা আশা করি তোমরা এখন এটা লিখে নিয়েছ এখন এই চারটা দেখো এটা কিন্তু ভালো করে মুখস্ত করতে হবে এই যে একদম ভালো করে আমি লিখে দিয়েছি যে এটা মুখস্ত করো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ কি যারা বিশেষ করে এটা কি তোমাদের হবে কয়েকটা জিনিস দেখো এখানে দেখাচ্ছি আগে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট এটা ন্যারেশনের জন্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটা ইম্পর্টেন্ট চারটা এখানে দেখো এটা হচ্ছে কি নমিনেটিভ কেস আছে অবজেক্টিভ কেস এটা পজিটিভ কেসে দেখো দুটো লাইন এটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাম নমিনেটিভ কেস মানে সাবজেক্ট বাংলায় যে কর্তৃকারক করো সেই সাবজেক্ট পজিশনে এই শব্দগুলোই বসে এছাড়া অন্য যে কোনো থার্ড পার্সনে বসবে অবজেক্টিভ কেস মানে অবজেক্ট এই শব্দগুলো বসবে ফার্স্ট পার্সনে এগুলো সেকেন্ড পার্সনে এটা থার্ড পার্সনে এগুলো এছাড়া যে কোনো নাম আর পজিটিভ কেসের মধ্যে দেখো দুটো এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ এটা পজিটিভ প্রোনাউন অ্যাডজেক্টিভ গুলো কি হবে এই যে তিন নম্বরে যেটা আছে তিন নম্বরে এগুলোকে নাম্বার দিয়েছি সিরিয়াল নাম্বার যদি নামগুলো মনে না থাকে কোনো ব্যাপার না তোমরা এই এক দুই তিন চার পাঁচ করে এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম করে মনে রাখবে এক মানে সাবজেক্ট দুই মানে অবজেক্ট আর এই যে তিন আছে যে তিন নম্বর যে শব্দগুলো বসবে তারপরে যেটা মজার জিনিস এরপরে সবসময় একটা নাউন কিন্তু বসবেই একা একা এরা বসে না এদের পরে নাউন বসবে মানে মনে করো বলা হলো হি ইজ মাই ব্রাদার এই যে মাই আছে যে তাহলে হি ইজ মাই ব্রাদার হ্যাঁ বা দিস ইজ মাই পেন আর দিস পেন ইজ মাইন এই যে যখন মাইন বলছি তখন ও কিন্তু একা বসছে দিস পেন ইজ মাইন দিস পে দিস ইজ মাই পেন এরপরে একটা নাউন বসাতে হচ্ছে আমি নিজেই করেছি আই মাই সেলফ ডিড দিস ওয়ার্ক তখন এই যে এইগুলো রিফ্লেক্সিভন এটা বসে তা সেগুলোর জন্য যেটা জানার দরকার ট্রান্সলেশনের জন্য দরকার তোমাদের ইংলিশ রাইটিং এর জন্য দরকার যারা জানো না তারা এটা ভালো করে জেনে নেবে আর এই যে পার্সনের যে পরিবর্তনের কথাটা বললাম সেক্ষেত্রে অনেক সময় অনেকে কনফিউজ হয়ে যাবে তার জন্য এটা খুব দরকার তাহলে আমরা এটা মুখস্থ করব কিভাবে দেখো এই কর গুনে গুনে এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে পাঁচ আছে পাঁচ তার আগে আরেকটা জিনিস দেখি দি দেখো এই কালারটুকু যে আছে এই যে এই কালারটুকু দেখো এটা ফার্স্ট পার্সন এইটুকু হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন এই বাকিটা কি থার্ড পার্সন এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার প্লুরাল সিঙ্গুলার প্লুরাল এগুলো সব সিঙ্গুলার ও এই জায়গাটায় একটা ভুল হয়ে গেছে দেখো এইটা কিন্তু সিঙ্গুলার না এটা কি দেখো এটা হবে হচ্ছে প্লুরাল পি এল ইউ আর এ এল এটা হচ্ছে কি প্লুরাল হ্যাঁ এটা প্লুরাল এটা ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা এবার দেখো কিভাবে পড়বো আমরা আই মি মাই 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 সেলফ উই আস আওয়ার আওয়ার্স আওয়ার সেলফ ইউ ইউ ইউর 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 সেলফ ইউ ইউ ইউর 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 সেলফ হি হিম হিজ হিজ হিম সেলফ শি হার 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 সেলফ ইট ইট ইটস 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 সেলফ দে দেম দে আর দে আর দেম সেলফ ওয়ান 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 সেলফ হু হুম হুজ দ্যাট হুইজ দ্যাট হুইজ অফ হুজ আচ্ছা এখানে দেখো এই যে সিঙ্গুলার নাম্বারে যে কোনো আছে তখন কিন্তু এ সি এল এফ সিঙ্গুলার নাম্বারে কি হচ্ছে এস ই এল এফ আর যখন প্লুরাল হচ্ছে তখন এস ই এল ই ই এস সেলফ প্লুরালে এটা সেলফ সেলফ আচ্ছা এবার দেখো এই যে ইয়োর্স এখানে কিন্তু অ্যাপোস্টপি নেই অনেকে লেটার রাইটিং এর সময় ইয়োর্স বলে অ্যাপোস্টপি দাও তাহলে ভুল কিন্তু ইয়োর্স এ কিন্তু কোনো অ্যাপোস্টপি নেই এইটা ভালো করে লক্ষ্য রাখবে ইয়োর্স এই যে এখানে হচ্ছে ইয়োর্স আছে যে অ্যাপোস্টপি নেই কিন্তু 
मजार जिन मुखस्त कर लिखलन हो जाए मी बस लो अनुसारे शी मैलो राम 
রাম সীতাকে বলছে আই হেল্প ইউ তাহলে রাম তো রামই বসলো রাম রাম বসলো ফেস টু হলো টেলস সীতা এখানে সীতা থাকলো তারপরে কমাইন ভাটেট কমা উঠে গিয়ে কি হলো দ্যাট হলো এই যে দ্যাট আইটা কি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন তাহলে এই সাবজেক্ট অনুসারে হবে রাম তো ছেলে তাহলে হি এর লাইন এখানে আই এক নম্বরে তাহলে হি এর লাইনেও এক নম্বরে কি হলো হি হলো হেল্প ছিল এখানে দেখো হেল্প হয়ে গেল কারণ কি এই যে হি আছে হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে ভার্বের শেষে এই এস ই এস হয় আর ইউ সেকেন্ড পার্সন এবার দেখো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই ভার্বের আগে থাকলে হয় কি এক নম্বর ভার্বের পরে থাকলে হয় দুই নম্বর মানে এটা সাবজেক্ট আর এটা ভার্ব ঠিক আছে আচ্ছা এই ইউটা কি যদি ভার্বের আগে থাকতো তাহলে হতো সাবজেক্ট ভার্বের পরে আছে তাই জন্য এটা অবজেক্ট এই ইউটা এই যে হেল্পের পরে আছে হেল্প ভার্ব তার পরে আছে এটা ভি তাই জন্য এটা দুই নম্বর তাহলে ইউ ইউ এবার এই ইউটা কাকে অনুসরণ করছে সীতাকে এই ইউটা কাকে অনুসরণ করছে এই সীতাকে সীতা হচ্ছে মেয়ে তাহলে সি এর লাইনে দুই নম্বরে কি হয় হার সি হার হার হয়েছে এটা কিন্তু তাহলে দুই নম্বরে ইউটা এটা আমি দেখো আবার দে সে টু মি দে বসলো সে টু টা টেল হলো মি মি থাকলো কমা ইনভার্টেড কমা উঠে দ্যাট বসলো এবার উই আছে উইও তো এক নম্বর আর দে বহু বচন তারও এক নম্বরে সেই দেই বসলো হেল্প হেল্পই থাকলো এখানে আর পরিবর্তন হলো না থার্ড পার্সন থাকলে তখন না সিঙ্গুলার নাম্বার থাকলে তখন না এস বসতো হিম তো থার্ড পার্সন তাই হিমের আর কোনো পরিবর্তন হলো না হিম যেহেতু থার্ড পার্সন তাই নো চেঞ্জ রীতা সেজ আই এম ভেরি বিজি রীতা রীতাই বসলো সেজ সেজই থাকলে এখানে দেখো টু নেই জন্য কিন্তু আর টেলস হলো না টু নেই তাই কিন্তু আর টেলস হলো না এবার আই এম ভেরি বিজি আইটা কে এই রীতাকে বোঝা যাচ্ছে মেয়ে আই এক নম্বর তাহলে রীতা মেয়ে যখন তাহলে সি এর লাইনে এক নম্বরে কি হবে সি হবে এম ছিল এখানে আই এর সঙ্গে সি এর সঙ্গে এম হয় না তাই ইজ হলো সি ইজ ভেরি বিজি মনোজ শেষ টু গীতা মনোজ বসলো শেষ টু আছে তাই টেলস হলো গীতা গীতা থাকলো কমা ইনভার্টেড কমা উঠে ড্যাড বসলো ইউ আছে ইউ কাকে বোঝায় এই রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে গীতা তো একটা মেয়ে তাহলে এখানে ইউটা কত নম্বর এটু এক না দুই সাবজেক্টের আগে আছে তাহলে এক নম্বর এই ইউটা কি হয়েছে তাহলে দেখো এই ইউটা কিন্তু এক নম্বর ইউ তাই না তাই জন্য এখানে সি এর লাইনের এই এক নম্বর ওয়ার ছিল সি এর সঙ্গে তার ওয়ার হয় না ওয়াজ হয় টিচিং মাই সিস্টার এই যে মাই ফার্স্ট পার্সন তাহলে এটা আবার মনোজকে হয়ে গেল মনোজ তো ছেলে আই মি মাই তিন নম্বরে মাই যেটা বুঝতে পারছো না তাদের জন্য তাহলে অন্যরা তো বুঝলেই যেহেতু মনোজকে বোঝা যাচ্ছে তাহলে হিজ হবে যারা বুঝতে পারছো না তাদের জন্য বলছে এই যে মাই আছে তিন নম্বরে আই মি মাই তাহলে এখানে হি এর লাইন মনোজ তো ছেলে তাই হি এর লাইন হি এর লাইনে কি হি হিম হিজ এই যে দেখো এইখানে কি বসলো তাহলে এক নম্বর নিয়ে আমি গালে কিন্তু পার্সনের চেঞ্জ নিয়ম বলেছিলাম তিনটে একটা পার্সনের চেঞ্জ আর একটা হচ্ছে টেন্স অব দা ভার আর একটা আদার পার্স অফ স্পিচ আচ্ছা ওইটুকু বোঝা গেল যাদের আজকে আর বুঝতে ইচ্ছে করছে না তারা এখানে স্টপ করে দাও আবার না হয় পরের দিন এটা খুলে বুঝবে আমি এটা এখন বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা পরে এরকম ভাবে বুঝে নেবে এবার দেখো দুই নম্বর নিয়মে কি এই যে টেন্স অফ ভার এই যে টেন্স অফ ভার যাচ্ছে আচ্ছা এই পরিবর্তন করতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই যে এটা ইনভার্টেড কমার ভিতরে এগুলো থাকলে এদিকে এটা হবে কি কি হবে দেখো সবই লিখে দিয়েছি এই যে এখানে যা যা টেন্স আছে সব একই শুধু এইখানে কি হয়েছে দেখো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স এদিকে তখন সেখানে কি হয়ে গেল পাস্ট টেন্স সবই দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট পারফেক্ট এই যে এখানে একটা মজার জিনিস দেখো এইটা দেখো হচ্ছে এই সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট 
टेंस की हलो देखो पास क्षेत्र नो चेन्ज चेन्ज हाटर क्षेत्र गुरुपूर्ण जिन वेवर्तित सबजेक्ट एम आ हेडबिन तो सब संगे परिवर्तित सबजेक्ट अनुसारे सेवर्तित सबजेक्ट अनुसार साधारण बर्तमान ना बोझा भविष्य कल बोझा बर्तमान ना बोझाते भविष्य कले तक हार्ड सेड है ना कख हलो नियम चले आसा 
I must respect my elders. You must. I can't give you all. I just said two things. I told you all. I just said that one thing. That I need to do. I must. I must respect my elders. Yes. The new ones. Let's see. 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 Let The boy said, "I shall play." The boy, the boy, was told, "Said, said, he was told." Because that two days, no, said, told, hello, na. Come in, brother, come out, take it. Dad was told, "I touch, I touch." What will happen? Reporting, brother, subject, no, sir. Reporting, brother, but by the day, if brother come out by the day, then our by the day, we will keep the boy. It subject, no, sir. It is boy, chile. He, he line, that like no more. He was, I just like no more. That he line, like no more. He was slow. Shell chilo. It is what he was. Wood hoye galu. He is strong. Wood hoy. Play football. Ja ache. Amol say to Rita. That koi kani amol amol it thaklo. Say to chilo. That I told holo. Rita ta. He holo Rita it thaklo. By the wrong thing, do one puri button hotche na. By the wrong shot a thakche. In by the comma. In by the comma. That by the wrong shot a thakche. A left side to mother. That kintu kono puri button hotche na. तार पर ये खाने की होच्छे, आई आच्छे, आई तक आके बजाच्छे, आई बेटा आच्छे की अमल के बजाच्छे छेले, तले हील लाइने ही बोशलो, अच्छा, डू नॉट छिलो, ताई डिड नॉट है कलो बाय रेज़ जहेतु टोल्ड आच्छे, पास्ट टेंस, ताई ये खाने डिड नॉट होलो, बिलीव यू, ये देखो यू, ये यू टक आके बजाच्छ टेंस डिफीट होलो ए बार देखो आवाज़ शे यू कि ये रस शे दुई नंबर यू दुई नंबर यू ना ताई मी एर आई मी ये खाने ताई मी यू दुई नंबर ताई बोल शे कि सेट तू मी आई हेल्प यू बिकॉज़ यू आर ए गुड मैन ये रखो भारो सेंटेंस का ताके ताके आमी स्टार मार्क्स दिए रखती he said to me he told me boslo comma inverted comma uthe giye that boslo dekho i ache i ta kake he ke onushoron kore he boslo help ta help holo ei jo you eta kake help er pore ache tale eta dui number you dui number you mane i me dui number tai me bosheche because because he boslo you ekhane abar you eta dekhbo na ekhane ache ei verb ta ache tale ei verb er age eta you are a good man tale eta ke eta kinte ek number you इतना देखो हेल्प एस शंगे चिलो ताई दुई नंबर इतना आरे शंगे आचे ताई एक नंबर यू एक के यू इतना काके बजा आचे शे मी के मी एक नंबर की है आई शे जन में खाने की बोशलो आई इखाने आठ चिले इतना पास टेंस हुए वाज हुए कल आये शंगे तो वाज है ताई ए गुड मैन इतना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इतना की होलो पास्ट पार्ट में एड रिटेन एक हनी देखो राइटिंग बनाने एक टाइ रिटेन एक इन तू डबल आई जे डब्लू आर आई टी आई एन जी राइटिंग आर देखो रिटेन है डब्लू आर आई डबल टी ई एन रिटेन लक्ष्य कर देखो तीन नम्बर जो परिवर्तन हमारा तीन टेपोड़ी बात तो देखें थे तीन नंबरों में देखो चेंज ऑफ आधार पार्सनल स्पीस एक तो हम लोग पार्सनल पोड़ी बात तो एक तो टेंसर पोड़ी बात तो ने वो ऑन नान नो जब पार्सनल स्पीस गुलर पोड़ी बात तो ये टाइम में देखिए क्या चाहिए खाने देखो चेंज ऑफ पार्सनल स्पीसर में देखो एक है 
রিপোর্টিং ভার্বটি যদি past tense এ থাকে তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করার সময় ইনভার্টেড কমার ভিতরে নিম্নলিখিত ওয়ার্ড বা ফ্রেজ গুলো পরিবর্তন করতে হবে যেমন কো দিস থাকলে দ্যাট হবে দিস থাকলে দোজ হবে আবার এইখানে দেখো যেটা আছে হ্যাঁ এই যে এইখানে দ্যাট দোজ আছে এই দ্যাট দোজটা যখন এখানে বসে গেল হ্যাঁ তখন কিন্তু এই যে দেখো নো চেঞ্জ কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আবার হেয়ার থাকলে দি আর শুধু মাত্র এই একটা টি যোগ হয়েছে হেন্স থাকলে দেন শুধু একটা টি যোগ হয়েছে হিদার থাকলে দিদার শুধু একটা টি যোগ হয়েছে দেখেছো আচ্ছা আবার এই ডান দিকে দিদা দেয়ার হেদা দিদার এই যে দেন্স দিদার এইগুলো যখন এখানে হয়েছে দেখো তখনও কিন্তু সেই নো চেঞ্জ পরিবর্তন হচ্ছে না নাও বা দেন থাকলে নাও বা জাস্ট থাকলে দেন হয় এগো থাকলে বিপর হয় ইট এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইট এটার কিন্তু নো চেঞ্জ এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরিবর্তন হবে না ঠিক আছে ইটটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো পরিবর্তন হবে না এইবার দেখো একটা জিনিস এই এতক্ষণ ধরো অন্যান্য শব্দ ছিল এবার কিন্তু একটা ভার বাঁচি ইনভার্টেড কমার ভিতরে এই যে কাম যদি থাকে তাহলে গো হবে কিন্তু ইনভার্টেড কমার ভিতরে গো থাকলে কিন্তু গোই থাকবে সেখানে আবার কাম হয়ে যাবে না উল্টোটা হয়তো হবে না কাম থাকলে গো হবে এরপরে কি আছে এই যে দাস থাকলে সো হবে বা ইন দ্যাট ম্যানার ইন দ্যাট ওয়ে দিস নাইট দ্যাট নাইট টু ডে দ্যাট ডে দ্যাট নাইট এভাবে যা যা আছে এইগুলো দেখো লাস্ট এটা একটা দেখিয়ে দিই লাস্ট উইক আছে বা লাস্ট ইয়ার বা লাস্ট মান্থ থাকলে কি দি প্রিভিয়াস উইক দা প্রিভিয়াস ইয়ার অথবা দা প্রিভিয়াস মান্থ এইভাবে বসবে ঠিক আছে এটা পুরোটা লিখে নেবে কিন্তু এগুলো ভিডিও পজ করে করে এগুলো লিখে নেবে তোমরা প্র্যাকটিস করি আমরা ब्रिटिश इंग फलो कर বসলো কমা ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট বসলো সি আছে সি থাকলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাই পরিবর্তন হয়নি এটা থার্ড পার্সন থাকলে তো কোনো পরিবর্তন হয় না নো চেঞ্জ ডায়েট আছে পাস্ট ইনডিফিনিট তাই বসলো কি হ্যাড ডায়েট পাস্ট পার্ট হ্যাড বসলো আর ডাই ভার্বের পাস্ট পার্ট এস উইল ফর্ম ডায়েট এ ই আর এ ই আর ই থাকলো এই যে এগো থাকলে বিফোর হয় আর দ্য টিচার সেই টু দা স্টুডেন্টস দ্য টিচার সেই টু আছে তাই টোল্ড হলো দা স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস থাকলো কমা ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট বসলো দা ইন্সপেক্টর ছিল দি ইন্সপেক্টরই বসলো দেখো এটাও থার্ড পার্সন তাই কোনো পরিবর্তন হলো না উইল ছিল এখানে এটা কিন্তু বাইরে যেহেতু টোল্ড পাস্ট টেন্স তাই এটা উড হয়ে গেল ভিজিট আওয়ার এই দেখো আওয়ার ছিল ফার্স্ট পার্সন তাহলে টিচার টিচার বা এখানে সবাইকেই বলছে তখন সেই দেয়ার স্কুল হলো টু ডেটা কি হলো দ্যাট ডে Milan said I am doing sums now. Milan said that age I ka ke Milan ke bojhache he tale he line e ek nombore tale he was am ta ki hoye gelo was holo doing the sums then mane shudhu prothom verb ta poriborton hocche ar now ta ki holo then hoye gelo we ought to jump dekho inverted comma close comma she said ei ta kintu ekta important sentence dekho hmm 
এতক্ষণ আমরা দেখেছি সাবজেক্ট ভার্ব তার কমা দিয়ে ইনভার্টেড কমা এবার দেখো ইনভার্টেড কমা ক্লোজ তারপরে কিন্তু কমাটা বসেছে ইনভার্টেড কমার ভিতরে হয়নি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম ইনভার্টেড কমার ভিতরে পাঞ্চুয়েশন থাকবে কিন্তু যখন সাবজেক্ট ভার্বটা বাইরে চলে আসছে হ্যাঁ রিপোর্টিং ভার্বটা রাইট সাইডে চলে আসছে তখন কিন্তু কমাটা বাইরে বসছে ইনভার্টেড কমার বাইরে এটা কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করবে এই সি সেইটটা বসে গেল কমা ইনভার্টেড কমা উঠে দ্যাট বসলো উই কি ছিল উই তো বহু বচন পুরাল নাম্বার আছে তাই জন্য দে বসলো যেহেতু সি বোঝাচ্ছে থার্ড পার্সন তাই দে বসলো উই কিন্তু হলো না এবার অট্টু কি বলেছিলাম অট্টু কোনো পরিবর্তন হয় না তাই অট্টুই থাকলো জাম জাম এখন যা শিখলাম এটুকু এবার একটা নতুন নিয়ম আমরা এখন করব সেই নতুন নিয়মটা কি আছে দেখি হ্যাঁ নতুন এই যে দেখ চিরন্তন সত্য বা ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা ইটার্নাল ট্রুথ বা অভ্যাসগত কাজ হ্যাঁ অভ্যাসগত কাজ এইটা যদি থাকে হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশান তখন কি করতে হবে রিপোর্টিং ভার্বটি পাস টেন্সে থাকা সত্য এই পাস টেন্সে থাকলেও ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করার সময় ইনভার্ট কমার ভিতরের ভার্বের টেন্সের পরিবর্তন হবে না হবে না পরিবর্তন হলো না সৌরভ সেইট সৌরভ সেইট থাকলো মাই গ্র্যান্ডফাদার মাইটা তো কাকে বোঝাচ্ছে সৌরভ কে তাহলে এখানে ছেলে ছিল আই মি মাই তিন নম্বর তাহলে ছেলে যখন হি হিম হিস সেই জন্য এই যে হিজ হলো এই জন্য কি হলো এই দেখো এই হিজ হলো গ্র্যান্ডফাদার এইবার এই যে এইখানে যেটা আছে যে হ্যাঁ এই যে রিসাইড এই যে আহ এই দেখো এই যে এখানেও যে রিসাইডস আছে এখানেও তাই রিসাইডস হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার গীতা এভরি মর্নিং এটা যেহেতু অভ্যাসগত কাজ যেন এইভাবে হলো ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে সবাই যদি বুঝে থাকো তোমাদের এই ভিডিওটা যদি তোমাদের সাহায্য করে তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওটাতে লাইক করবে এবং কমেন্ট সেকশানে লিখবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমাদের কেমন লাগলো যদি দেখি বেশিরভাগেরই ভালো লাগলো তাহলে এরকম আরও ভিডিও বানাবো আজ এই পর্যন্তই থাকো বাই